ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു അറബിക് റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനുമാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള അറബിക് റൈസും ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നാല് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേർമയാക്കിയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും നാലഞ്ച് അള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് മിക്സിയിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അറബിക് മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സെല്ലാ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലാ റൈസ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് അതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഒന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊന്ന് കുക്കർ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പൗഡറുകളാണ് നമ്മുടെ മസാല പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അറബിക് മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം
ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ലെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓവൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തവയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ആ ഒരു ഓലിവ് ഓയിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കനിന് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുകി വന്നോളും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച റൈസ് ഞാനൊരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈസി അറബിക് റൈസും ഗ്രിൽഡ് ചിക്കന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയി